ኢትዮጵያውያን ላልፉ 9 አመታት በተስፋና በጉጉት ማለቁን ሲተባበቁት የነበረው የታላቅ ቁዳሲ ግድብ አሁን ላይ በ3 ምራፎችና በ8 ኮንትራክተሮች በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ይጣናቀቅ ዘንድ እየተሰራ ነው የደሙ ከዚህ ቀደም በጊዜና በጥራት ከመስራት አንጻር የነበሩ ክፍተቶችን በማስተካከል እየተከወነ እንደሆነ የግድቡ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ተናግሯል ፕሮጀክቱ ቻሌንጅ የተባለው ትልቁ በተያዘለት ጊዜ ባለመጠናቀቅ በታቀደ ኳሊቲ ባለመሰራት ነበር አሁን ይሄ ያው መንግስቱ ወሰደ ምርጫ ተስተካክሎ እየተሰራ ነው በዚህ ፕሮጀክት ላይ ትልቅ ስራውን ወደ ኋላ ያጓተተው በኤሌክትሮሜካኒካልና የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር ስራዎች ናቸው የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸሩ ስራ በተመለከተ በሁለት ክፍለ ነው ከቀደም ኃይል ማመንጫ ጋር የተገናኘ እንደዚሁም ቦቶም አውትሌት የምንልና ለውሃ መጥለፊያ የተጠቀምንበት ካልቨርት ስራ ለአንድ ኮንትራክተር ነው የሰጠነው ግድቡ ካሉት 13 የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጩ ተርባይኖች መካከል ሁለቱ በቀጣይ አመት እንዲያመርቱና በአጠቃላይ በ2015 ዓ.ም. ምድረ ደግሞ ግድቡ ሙሉ ለሙሉ እንዲያመነጭ እየተሰራም እንደሆነ ኢንጂነር ክፍሌ ነግሮናል እንግዲህ እንደ ትልቅ ታክዳሮት የምናየው በፕሮጀክቱ ላይ ብዙ ኮንትራክቶች ናቸው እነዚህን ኮንትራክቶች አቀናይቶ መስራት ነው ለዚህም የፕሮጀክት ቢሮ ራሱን አጠናክሮ እየተሰራ ነው ከዛም ውጪ በአለም ላይ የታወቁ ኮንሰልታንቶች የጣሊያንና የፈረንሳይ ጥምር ኮንሰልታንት አለና ማካሪ ማንዲስ እነዚህም ያሉትን ሁኔታዎች እየተከታተሉ ጥራቱን ያስጠበቁ በሰዓቱ ነው ወይ በተሰጠው ስኬጁል መሰረት ዴሊቨሪ ያደረጉ ነው የሰሩ ነው የሚለውም በከፍተኛ ሁኔታ እየታየ ነው እና አሁን የተያዘው እቅድ በ2013 ዓመተ ምህረት ሁለቱን ተርባይን ጀነሬተሮች በመጠቀም ኃይል ማመንጫ ነው ፕሮጀክቱ ሙሉ ለሙሉ በ2015 ለማጠናቀቅ ታስቦ እየተሰራ ነው እና አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ፕሮግረስ ዛሬ ላይ ወደ 71.6 ነው አሁን ላይ ግድቡ እየገጠሙት ያሉ ተግዳሮቶች ተፈተው በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ይጣናቀቅ ዘንድ እየተሰራ እንደሆነ የግድቡ አማካሪ ማንዲስ አሌክሳንደር ፓርማ ተናግሯል This project has been delayed in the past and now we are recovering as well በመጀመሪያ የጊዜ ጉዳይ ችግር ነበር እንደሚታወቀው ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ አልተጠናቀቀም ይህንን ክፍተት ለመቅረፍ በተቻለ መጠን እየሰራ ነው ከቴክኒካ አንጻር ደግሞ አሁን ላይ ሁሉም ከዲዛይን ጋር የነበሩ ችግሮች ተፈቷል ከዚህ በኋላ በቴክኒክ ጉዳይ ላይ ጥያቄ አይነሳም የገባነው ቃል በመተግበር ውጤቱን ባጭር ጊዜ እናሳያለን ኢትዮጵያውያን በባለቤትነት ከውቀት እስከ የገንዘብ ድጋፍ ያደርጉለት ያለው ግድብ አሁን ላይ የመላው ህዝቦች ተምሳሌት እንደሆነም ኢንጂነር ክፍሌ ተናግሯል ይሄ ግድብ የሁላችንም ምልክታችንና አይከናችን ይሆናል ይሄ ግድብ ትልቁ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ለብዙ ዘመናት የኛ ውሃችን ነዳጃችን ነው ስለዚህ ውሃችንን ነው ወደ ኤሌክትሪክ ይረን ኃይል የምናመነጨው ሌሎች አገሮች ሰፊ ነዳጅ ሊኖር ይችላል እግዚአብሔር ደሞ እኛን በውሃ ባርኮናል ይሄ ውሃችንን ገድበን ለኤሌክትሪክ ማዋል ግዴታችንም መፍታችንም ይመስለኛል ለኢቲቪ ቶማስ አይሉ ከታላቁ ዳሲ ግድብ ጉባ